हेलो क्लास इलेवेंथ हाउ आर यू स्टूडेंट्स होप यू आर वेरी वेल एट होम और काफ़ी अच्छे से आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं मुझे ठीक है तो इसी के वो आगे कंटिन्यू करते हुए आप लोग आगे ध्यान से पढ़ेंगे और आज हम आपके पास टॉपिक लेके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टिन्यूंग विद द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर विच वॉज टोल्ड इन लास्ट क्लास बाय राजेश सर आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे सो लेट स्टार्ट फर्स्ट वी गो विद द डेफिनेशन ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर राइट सो अगेन इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी राइट कि जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है उसका फुली एंड एफिशिएंटली आप यूटिलाइज करते हो तो दो गुड्स का कितना कितना कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो इकोनॉमी में उसके प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं पीपीसी पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर इसके और भी कई सारे नाम हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी कहते हैं और कई सारे नाम हैं बुक में मिल जाएंगे आपको ठीक है तो उसी के आप डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगी आपको चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक अजम्पन्स अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए हमारे पास कुछ अजम्पन्स हैं कुछ ऐसी धारणाएं जिनको हम पहले मान के चलेंगे कि अगर ये एप्लीकेबल हैं तभी ये कर्व बन सकता है तभी हम इसकी थ्योरी को समझ सकते हैं तो अजम्पन से पहली अजम्पन आती है ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यानी आप सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास शो करने के लिए हमारे दो ही एक्सेस हैं यहाँ पर जिनको हम दो ही गुड्स के साथ शो कर सकते हैं नेक्स्ट है इसमें रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशेंट कि दो जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है यानी एक में उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और एक में थोड़ी कम होगी और ऐसा होता भी है कि जो एक रिसोर्स जिस काम में जितना एक्सपर्ट है दूसरे काम में उतना ही एक्सपर्ट रहे उतना एक्सपर्टाइज उतना रहे ऐसा जरूरी नहीं है नॉर्मली होता भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल लूँ अगर मैं तो जितना एफिशेंटली मैं इकनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ शायद उतना अगर मैं अपना का एज रिसोर्स ट्रीट करूँ तो जितना एफिशेंटली मैं इकनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ उतनी ही एफिशेंसी में और कोई सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़ा सकता वहाँ मेरी एफिशेंसी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगी क्लियर है नेक्स्ट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्सेंट कि जो रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी हैं इकोनॉमी के पास वो कॉन्सेंट रहनी चाहिए उसमें कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए कोई अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए वरना हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज इंपॉर्टेंट एजम्पन है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप फुली यूटिलाइज कर रहे हो पूरी एफिशेंसी से यूटिलाइज कर रहे हो कोई भी रिसोर्स आपका वेस्टफुल उस टाइम नहीं होना चाहिए राइट right. अब आपको एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिर्फ आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है ना ही ना कि आपके एक्चुअल प्रोडक्शन को इस बात को ध्यान में रखना है आपने खास जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे रीजन बेस्ड उसमें इस चीज़ को खास ध्यान रखना है आपने कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिर्फ आपकी उत्पादन की संभावनाएं यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन को आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को शो करता है कि अगर अपने सोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो आप इतना इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं आप इतना एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं यह शो नहीं होता है इसमें ठीक है चलिए अब आते हैं और सौ डेटे में चलते हैं इसके आगे हमने यहाँ पर एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल ड्रा कर रखा है बच्चे देखिए दिख रहा होगा आप यहाँ पर राइट इधर से देखिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल हमने ड्रा किया हुआ है जिसमें हमने चार कॉम्बिनेशन लिए हैं एग्जाम्पल के लिए दो डिफरेंट गुड्स लिए हैं ऐसा कुछ नहीं गन्स और बटर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता सिंपल बात है कि हमने एक कोई मतलब थोड़ी हैवी आइटम ले लिया दूसरी पर हमारा कंज्यूमर आइटम ले लिया जिसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं इकनॉमी में अपने रिसोर्स का यूज़ करके अब अब जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं कुछ इस तरह से हैं कि जब हमने रिसोर्स को पूरी तरह से गन्स के प्रोडक्शन पर अगर हमने अलॉट किया हुआ है तो बटर का प्रोडक्शन उस टाइम जीरो है उसके बाद आपने जैसे एक एक करके बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया तो यहाँ से गन्स का प्रोडक्शन आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है और इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है इसको आप ध्यान से देखेंगे इधर एम के अंदर एम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं एम आर टी कहते हैं हम एक इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि जिस रेट से आप अपने सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ठीक है तो उसमें आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न इसमें चल रहा है पैटर्न क्या है कि जब आपने पहले यूनिट आपने एक बटर की गेन की है तो आपने एक यूनिट यहाँ से गन की सेक्रीफाइस की आपके पास रेशो बन के आ गया वन यानी सेक्रीफाइजिंग
सेकेंड स्टेप में आपने यहाँ से वन यूनिट को गेन किया अब आपके यहां से दो यूनिट यहां से सेक्रीफाइज हो चुकी हैं तो रेशियो क्या बन गया सेक्रीफाइज अपॉन गेन यानी टू यूनिट सेक्रीफाइज एंड वन यूनिट इज गेन अगेन अगले स्टेप में आपने तीन यूनिट यहां सेक्रीफाइज कर दी और एक यूनिट फिर से आपने गेन की बटर की तो रेशियो बन गया थ्री इज टू वन तो आपने इसमें एक पैटर्न देखा होगा कि हमारा यह रेशियो लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा है अगर इस टेबल को आगे बनाते हैं इसमें और तो इसमें यह रेशो और बढ़ता हुआ जाता तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेशो हमारा लगातार इंक्रीज क्यों हो रहा है तो इसका रीज़न है हमने एक एग्जाम्पन यहाँ लिया कि रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट जो एग्जांपल आपको भी दिया था मैंने अपने एज अ टीचर तो जब हम रिसोर्स को शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे यूज़ पर दूसरे प्रोडक्शन पर तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी होगी तो हमें हर बार सेम यूनिट गेन करने के लिए पहले से ज़्यादा रिसोर्स सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर हमने सेम यूनिट गेन करनी है एक एक करके आगे जैसे हम बढ़ा रहे हैं बटर का प्रोडक्शन तो गन्स की यूनिट में पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बिकॉज रिसोर्सेज हमारे जितना एफिशिएंट गन के प्रोडक्शन में है उतना बटर के प्रोडक्शन में ऑब्वियसली नहीं होंगे क्लियर है इतना चलिए आगे चलते हैं अब हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में ये मैंने इसकी शेप ड्रॉ कर रखी है क्रफ शेप जिसमें एक्स एक्सी पर मैंने बटर को लिया है वाई पर गन को लिया है यानी आप ऐसे समझ सकते हैं जो सेक्रीफाइजिंग यूनिट्स उनको आपने वाई वाई एक्सेस पर लेना है और एक्स पर लेना है आपके गेनिंग यूनिट्स को और आप देख रहे हैं इसमें कि जो कर्व ड्रॉ कर रखा हमने यहाँ पे इस कर्व के साथ मैंने एक पॉइंट बी मार्क किया हुआ है पॉइंट बी या अगर हम इस कर्व पे और भी पॉइंट्स मार्क कर लें वो सभी मार्क्स क्या शो करेंगे कि आप इतना इतना प्रोडक्शन सभी गुड्स का कर सकते हैं गुड्स ए एंड बी का अपने सोर्स के साथ ठीक है अब इसके बाहर एक पॉइंट मार्क किया मैंने पॉइंट ए पॉइंट ए आपका पी से बाहर है पी से बाहर अगर पॉइंट लाइक अगर है उसका मतलब ये है कि दिस आर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्योंकि आपके रिसोर्सेज ही इतने नहीं हैं कि आप उनको पॉइंट ए तक ले जाके शिफ्ट कर सकें राइट तो जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पॉइंट बी से यानी सॉरी पीपीसी से बाहर जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन सिमिलरली जो पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है अगर आपका प्रोडक्शन सपोज करो पीपीसी के अंदर कहीं इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है इफ इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग अंडर द पी इसका मीनिंग ये है कि आपके रिसोर्सेज या तो वेस्ट हो रहे हैं पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेडेड है ठीक है यानी आप अपने सोच को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो यही इसका सिंपल मीनिंग है आई थिंक क्लियर आपको कि नॉन अटेबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं एंड पीपीसी शोज द फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड हाउ मच कैपेसिटी यू कैन प्रोड्यूस राइट नाउ अब आप देख रहे हैं इसकी शेप के बारे में क्वेश्चन राइज होता है कि शेप में थोड़ी सी कर्व शेप ड्रॉ कर रखी है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये तो ऐसा क्यों आइए चलिए पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी के बारे में तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी है वो है कॉन्केव टू द ओरिजन आप देख रहे हैं शेप इसी कॉन्केव है टूवर्ड्स द ओरिजन ऐसे बैंडिंग शेप बनी हुई है अब ये कॉन्केव शेप क्यों है ड्यू टू द इंक्रीज इन एम आर टी ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी भी यहाँ पर कि आपका यहाँ से गेनिंग रेशो रहेगा एक्स एक्सिस पर बटर का यानी वो तो रहेगा कॉन्स्टेंट आप एक एक यूनिट को गेन कर रहे हैं यानी कॉन्सेंट्रेट से आप गेन कर रहे हैं बट जो यहाँ से सेक्रीफाइजिंग रेशो बन रहा है वो आपका लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है आपने पहले एक यूनिट को सेक्रीफाइस किया फिर दो को सेक्रीफाइस किया फिर तीन को सेक्रीफाइस किया तो आपका जो यहाँ से गेनिंग रेशो वो कॉन्सटेंट है और जो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशो बढ़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ से आपका जो कर मूव करेगा और एक्स एक्स की तरफ वो कम मूव करेगा जबकि यहाँ से गेन यहाँ से लॉस ज़्यादा होगा हर बार ठीक है आई थिंक दैट इज क्लियर कि कॉन्केव क्यों है नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जब आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है अगर आपको एक कमोडिटी का प्रोडक्शन राइज करना है तो दूसरी का प्रोडक्शन यहाँ से आपको कम करना ही पड़ेगा वरना रिसोर्स कहाँ से लाएंगे रिसोर्स तो लिमिटेड है आपके पास तो जब आप एक चीज एक किसी कमोडिटी को गेन करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस यू मस्ट यू हैव टू रिड्यूस सम यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी वाई जिसकी वैसे कर्व कैसा बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग ठीक है ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ द पीपीसी कि क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है ये अपने एक जगह पर रहता है ऑब्वियसली पीपीसी शिफ्ट हो सकता है किन केसेज में शिफ्ट होगा उसके बारे में बताते हैं आपको
ओके अब देख सकते हैं इसमें कि जब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा अगर तो दोनों एक्सिस से मूव कर जाएगा टुवर्ड्स राइट कैसे जब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है उसके दो ही रीजन हो सकते हैं कि या तो आपके रिसोर्सेज राइज हो रहे हो या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से अपडेट हो जाए और दोनों ही केसेस में पीपी से क्योंकि आपकी एक सिंपल सी बात है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज होगी या तो आपको नए रिसोर्सेज मिल गए या आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई दोनों ही केसेस में अगर आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी राइज हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन कर्व आपका कहाँ जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर आपके रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं या आपके रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी में कोई डिग्रेडेशन आता है तो कर में आपके प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी नीचे की तरफ आ जाएगी तो कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट पॉइंट सिंपल से मीनिंग है कि अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है अपग्रेड होती है तो कर्व शिफ्ट होगा राइट वर्ड क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई और अगर आपके रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं या प्रोडक्शन आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ ठीक यानी लेफ्ट वर्ड ठीक है तो मुझे ये सारा टॉपिक था हमारा पीपीसी के बारे में होप आप सभी को पूरा तरह समझ में आया होगा अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे